আসসালামু আলাইকুম সবাইকে এডুকেশন অন পেপারে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম তো আজকে আমরা একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর সবথেকে ভয়ঙ্কর যে অধ্যায় মানে সবার কাছে খুবই ভয়ঙ্কর যে অধ্যায়টা সেটা হচ্ছে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর গণিত ফার্স্ট পেপারের যে অন্তরীকরণের যে অঙ্কগুলো রয়েছে তো নাইন পয়েন্ট ওয়ান যে নাইন পয়েন্ট ওয়ানের যে লিমিটের যে অঙ্কগুলো রয়েছে আমরা সেই অঙ্কের বেসিক সম্পর্কে আজকে কিছু কথা বলবো এবং এই অঙ্কের দুইটা একটা অঙ্ক আমরা সলভ করার চেষ্টা করব ওকে তো কথা হচ্ছে এটা যখন সবাই পড়তে যায় তখন তাদের মধ্যে খুবই ভয় কাজ করে ভাইয়া লিমিট কি এটা কি করে এগুলো কি জিনিস আসলে তেমন কোনো জিনিস না হ্যাভ এ রিল্যাক্স সি ইউ নট ফর মাইন্ড আচ্ছা দেখো তাহলে সবাই দেখো আমরা তাহলে শুরু করি मान बोझार चेष्टा कर लिमिट कथाटार मान हमारे लिमिट तरह की लिमिट कथाटार मान हम लिमिट मान सीमा बोलते लिमिट कथाटार मान हम सीमा লিমিট কথাটার মানে যদি হয় সীমা তার মানে অবশ্যই একটা সীমা থাকা উচিত কিন্তু আমরা একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কিন্তু এই ম্যাথগুলো করতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে সবাই দেখো লিমিট মানে হচ্ছে সীমা আমরা কিন্তু সচরাচর এটা সবাই জানি যে লিমিটের ক্ষেত্রে এই আকারে জিনিসগুলো লেখা থাকে যে লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো এইটার মানে কি ভাইয়া এই জিনিসটা কি এইটা কিন্তু অনেকেরই প্রশ্ন যে এই জিনিসটা কি এই ব্যাপারটা আসলে কি এই ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যদি তোমাকে বলি যে দেখো লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো এইখানে আমি মাঝখানে যে চিহ্নটা ব্যবহার করেছি এই চিহ্নটার নাম কি এই চিহ্নটার নাম হচ্ছে টেন্স টু দেখো এই চিহ্নটার নাম হচ্ছে টেন্স টু এইটার অর্থ কি এটার অর্থ মানে হচ্ছে হতে চায় দেখো এটার অর্থ হচ্ছে হতে চায় আচ্ছা তার মানে এক্স টেন্স টু জিরো মানে হচ্ছে জিরো হতে চায় বা জিরোর কাছাকাছি এটা দিয়ে তোমাদের এতটুকু বুঝতে হবে এই টেন্স টু দিয়ে যে এই টেন্স টু জিরোর এই যে জিরো পর্যন্ত যে টেন্স টু দেখাচ্ছে এক্স এর ভ্যালুটা কি হবে এক্স এর ভ্যালুটা জিরোর থেকে অল্প কিছু কম হতে পারে আবার হালকা একটু বেশিও কিন্তু হতে পারে তাহলে এটা হচ্ছে এক্স টেন্স টু জিরো মানে হচ্ছে জিরোর ভ্যালু তার মানে এটার চিহ্ন কি টেন্স টু এটার অর্থ হচ্ছে হতে চায় बोझार चेस्ट करो सैन एर जगह এই টেন এক্স এর মতো করে নিচেও কিন্তু টেন এক্স থাকতে হবে তা না হলে কিন্তু এই সূত্র প্রযোজ্য নয় এখানে কিন্তু টেন এক্স থাকতে হবে তাহলে এইখানে যদি টেন এক্স থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি এই পুরোটার মান আলটিমেটলি ওয়ান ওকে আচ্ছা তাহলে দেখো যে এই অংশটুকুতে এই অংশটার মান হচ্ছে ওয়ান একইভাবে আমি যদি পরের গুলোও বের করি তাহলে কিন্তু বের করতে পারবো ধরো এখানে আছে লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো টেন এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স টেন এর সাথে যে এক্সটা রয়েছে সেটা কিন্তু একটা কোন তাহলে ধরো আমি এটাকে যদি আলাদা করে লিখি লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো জিরো এখানে যদি টেন থার্টি ডিগ্রি হয় নিচেও যদি থার্টি ডিগ্রি দেই তখন কিন্তু উপরের কোন আর নিচের কোনটা সেম তখন আমরা এইটার জন্য ওয়ান বলতে পারবো এটা হচ্ছে একটা সূত্র এরপরের যে সূত্রটা সেটা হচ্ছে লিমিট এক্সটেন্স টু এ धारा सूत्र व्यवहार कर लगे धारा टाइम सूत्र सम्पर्क तुम्हारा जो मैथ कर এরপরে দেখো লিমিট এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার এক্স এটাও হচ্ছে ই এখানে ই এর ধারাটা আমি এখন বলতেছি না ই এর ধারাটা আমি তোমাদেরকে বলবো আচ্ছা এখন দেখো আমরা আরো কিছু জিনিস লিখবো যে লিমিটের ক্ষেত্রে আসলে 
এই যে যে লিমিটের কথা বলতেছি এই লিমিটে কিন্তু কিছু কিছু মান আমরা নিতে পারবো না যেটা হচ্ছে লিমিটে কিন্তু আমি কিছু কিছু মান নিতে পারবো না ঠিক আছে লেখাটা লিখে দিল মুছে দিছি আরেকবার লিখে নিচ্ছি আচ্ছা দেখো কথা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু লিমিট দেখো সামথিং ডিভাইডেড বাই জিরো যদি হয় আমরা কিন্তু এই মানটা সবাই জানি সামথিং ডিভাইডেড বাই জিরো যদি হয় তোমরা যদি ক্যালকুলেটারে বসাও যে ওয়ান ভাগ জিরো বা যে কোনো কোন একটা মান ভাগ যদি জিরো করো এটার মান কিন্তু অসংজ্ঞায়িত আছে এটার মান আসবে অসংজ্ঞায়িত এরপরে আরো কিছু টার্ম দেখো রুডের ভিতরে আমি যদি কোনো মাইনাস ভ্যালু ইনপুট করি রুডের ভিতরে যদি মাইনাস ভ্যালু ইনপুট করি তাহলেও কিন্তু এটার মান আসে অসংজ্ঞায়িত ঠিক আছে এই দুইটা টার্ম কিন্তু আমাদের লাগবে ম্যাথ করার সময় জিনিসগুলো সবাই মনে রাখবে এগুলো খুবই দরকার এই দুইটা টার্ম আমাদের দেখো যদি এখন আমি আরেকটা টাইপ করি লিমিটেড 
দেখো আরেকটা টাইপ হচ্ছে এখানে চার নাম্বার অঙ্কটা আমি করি এটা হচ্ছে ভিন্ন টাইপের অঙ্ক চার নাম্বার অঙ্কটা দেখো লিমিট এক্সটেন্ডস টু এখানে কিন্তু ইনফিনিটি খুবই লক্ষণীয় একটা বিষয় তোমরা মনোযোগ দিয়ে দেখো এই অঙ্কটা একটা অঙ্ক করলে এখানে ইনফিনিটি টাইপ যেটা আছে লিমিট এক্সটেন্ডস টু ইনফিনিটি এই টাইপের ম্যাথগুলো সবাই ভালোমতো করতে পারবা এখন দেখো এখানে কি আছে এক্স স্কয়ার প্লাস থ্রি এক্স এরপরে দেখো আছে প্লাস ফাইভ আর নিচে আছে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন এক্স মাইনাস ফোর এটা হচ্ছে অঙ্ক এখন একটা কথা হচ্ছে সবাই খেয়াল করো খুব ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো একটা কথা যেটা বলতেছি এক্সটেন্স টু ইনফিনিটির যে ম্যাথ গুলা রয়েছে এই ম্যাথ গুলার ক্ষেত্রে যে রাশিটা দেয়া থাকবে সেই রাশিতে তোমাকে খুঁজতে হবে সবচাইতে বড় পাওয়ার কোনটাতে আছে এখানে সবচাইতে বড় পাওয়ার কিন্তু এক্স এর উপরে আছে তাই না এক্স এর উপর টু এটা হচ্ছে সব থেকে বড় পাওয়ার তার মানে সেইটা দিয়ে সেই এক্স স্কোয়ার মানে বড় পাওয়ারটা দিয়ে তোমার লব এবং হরকে ভাগ করা লাগবে তাহলে দেখো আমি যদি ভাগ করি তাহলে কি করব লিমিট এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি যদি ভাগ করি উপরে যেহেতু এক্স স্কোয়ার তার মানে আমি এটাকেও ভাগ করতেছি এক্স স্কোয়ার দিয়ে কেন এক্স স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করবো সবচাইতে বড় তো এক্স স্কোয়ার পাওয়ার তো পাওয়ার যেটা বড় সেইটার যে থাকবে সেটাই কিন্তু আমাদের সেটা দিয়ে ভাগ করা লাগবে প্লাস দেখো উপরে থ্রি এক্স নিচে আমরা ভাগ করবো এক্স স্কোয়ার দিয়ে প্লাস দেখো উপরে ফাইভ নিচে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার তো এ হচ্ছে আর নিচের অবস্থাটা হবে দেখো টু এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস যেটা আসে নাইন এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার এরপরে মাইনাস ফোর ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার দেখো এরকম কিন্তু মানটা চলে আসে এখন দেখো পরের লাইনে যদি আমরা যাই লিমিট এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি লিমিট এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি এই লাইনে তাহলে আমরা কি পাবো উপরে দেখো এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার কেটে দিলে এখানে থাকে ওয়ান এরপরে দেখো প্লাস ওইখানে দেখো এক্স এর সাথে এক্স কে কাটলে দেখো উপরে থাকে শুধু থ্রি আর নিচে থাকে একটা এক্স আর এখানে কি থাকে প্লাস ফাইভ বাই এক্স স্কোয়ার যা আছে তাই এরপরে নিচে লাইনে দেখো টু এক্স এক্স স্কোয়ারের সাথে এক্স স্কোয়ার কেটে দিলে থাকে শুধু টু প্লাস এক্স এর সাথে এক্স স্কোয়ার কাটলে উপরে থাকে একটা নাইন নিচে থাকে একটা এক্স আর এখানে মাইনাস ফোর ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার এখন দেখো এই অঙ্কের এই অঙ্কের অ্যান্সার হবে কি জানো এই অঙ্কের অ্যান্সার হবে হাফ এই অঙ্কের অ্যান্সার হবে হাফ কেন ভাইয়া এই অঙ্কের অ্যান্সারটা হাফ কেন সেইটা আমি তোমাদেরকে বলছি দেখো তুমি যদি এখন লিমিট এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি আমরা একটা জিনিস কিন্তু জানি যে সামথিং সামথিং আর ডিভাইডেড বাই জিরো ইকুয়াল মানে হচ্ছে ইনফিনিটি আমরা কিন্তু এটা জানি যে সামথিং বাই জিরো ইকুয়াল হচ্ছে ইনফিনিটি তুমি যদি এখান থেকে জিরো বের করো সাপোজ আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা করো তুমি যদি এখান থেকে জিরো বের করো তাহলে জিরোর মান কি আসবে বলো তো জিরোর মানটা কি আসবে আমি যদি এখানে আরগুণন করি ভেঙে ভেঙে করি দেখো বিষয়টা সহজে করি এটা নিচে বলো মানে ওয়ান আছে জিরোর সাথে ইনফিনিটিকে গুণ করো জিরো গুণ ইনফিনিটি সমান সমান ওয়ান বা জিরোর ভ্যালু যদি আমি বের করি তাহলে কি হয় ওয়ান ডিভাইডেড বাই ইনফিনিটি হয় তার মানে ওয়ান বাই ইনফিনিটি মানে হচ্ছে জিরো তাই না আমরা এখান থেকে কিন্তু এটা পাই ওয়ান বাই ইনফিনিটি মানে হচ্ছে জিরো কথা হচ্ছে থ্রি এর নিচে তুমি যদি ইনফিনিটি বসাও সামথিং বাই ইনফিনিটি সামথিং বাই ইনফিনিটি মানে জিরো এখানে জিরো হয়ে যাচ্ছে ফাইভ বাই ইনফিনিটি জিরো নাইন বাই এক্স জিরো ফোর বাই এক্স স্কোয়ার জিরো তার মানে সব জিরো হয়ে যাচ্ছে থাকে শুধু উপরের ওয়ান আর নিচের টু সো এখানে অ্যান্সারটা হচ্ছে ওয়ান ওকে তো এই ছিল এটা লিমিটের দুইটা টাইপের অঙ্ক আমি করলাম এটা হচ্ছে পর্ব ওয়ানে ছিল আমি জাস্ট বেসিকটা বলার জন্য এই পর্বটা করেছি এরপরে আমরা এইটার বিস্তারিত আলোচনা অন্য পর্বগুলোতে করে থাকবো তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে